வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸிஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆஃப் ஆல் நான் வர்டிக்கல் லைன்ஸ் இன் த பிளேன் ஆல் நான் ஹரிசானல் லைன்ஸ் இன் த பிளேன் ஸோ நான் வர்டிக்கல் லைன்ஸ் அப்படின்னா வர்டிக்கல் லைன்ஸ் தவிர்த்து மீதி இருக்க லைன்ஸ் ஸோ வர்டிக்கல் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வர்டிக்கல் எக்ஸ் ஆக்சஸுக்கு பொப்படிக்கலாக இருக்க லைனை தவிர்த்து மீது எந்த லைன் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸப்ட் நான் வர்டிக்கல்ங்கிறப்ப ஹரிசானில் வரலாம் இந்த மாதிரி கிராஸாக வரலாம் எப்படி வேணால் வரலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆல் நான் ஹரிசான்டல் லைன்ஸ் அப்படின்னா ஹரிசான்டல் லைன் தவிர்த்து மீது எல்லாமே அப்போ வர்டிக்கல் லைன்ஸ் அக்செப்டபிள் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து வர்டிக்கல் லைன் தவிர மீது எல்லாமே சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஒனுக்கு வந்து ஹரிசான்டல் லைன் தவிர மீது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லைன்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் அப்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஆப்டிட் காம்ஸ் இருக்குது ஒன்று எம் இன்னொன்று சி அப்போ டூ டைம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட் அப் ஃபஸ்ட் அப்டேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல் நான் வர்டிக்கல் லைன்ஸ் வர்டிக்கல் லைனாக இருந்தால் ஸ்லோப் என்னவாக இருக்கும் ஸ்லோப் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் வர்டிக்கல் லைனோட ஸ்லோப் வந்து இன்ஃபினிட்டி இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வர லைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்லோப் வந்து இப்போ அப்படி கிளாக் இருந்தாலும் ஸ்லோப் வந்து இன்ஃபினிட்டி வரும் அப்போ எம்மோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கிறப்ப டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து எம் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க என்ன வரும் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்னு வரும் X differentiate பண்ணால் ஒன் சி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அகைன் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆர்பிட் கவுன்சில் இருக்குது அப்போ செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் அகைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணப்போ ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் டபுள் டேஷ் ஜி ஈக்குவல் டு எம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ வி கேன் ரைட் சார் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த சப் சப் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன இருக்குது நமக்கு அதே தான் இல்லைங்களா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் நான் ஹரிசான் லைன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஈஸ் y is equal to mx plus c where m is not equal to zero horizontal line ah irunduchuna namak enna kadaikum namak slope vandu zero aayiru appa horizontal line illai nitaanga appa slope vandu zero aagakudadu appa m is not equal to zero appa idile rendu arbitrary constant irukala two time differentiate pananum so differentiate panninga differentiate with respect to x differentiate panninga y dash is equal to m x differentiate panna 1 so again idha namba no that differentiate pananum so differentiate with respect to x potting na y double dash is equal to 0 which is nothing but d square y by dx square is equal to 0 so this is our required differential equation